Fuerte los aplausos, por favor.
que es un dibujante realmente extraordinario. ¿Alguno de ustedes o muchos de ustedes saben quién es Alberto Valencia? Sí. ¿Sí? ¿Quién no tiene la más puta idea de quién se trata? La menor idea de la que se dice. ¿eh? Bueno, Alberto Valencia fue uno de los dibujantes infinitos más grandes del mundo. Pero es una afirmación del cine, que no es el cine de un mundo, ¿no? Más o menos, algo de eso. Alberto nació en el año 19, es decir, se cumple en este año, por esa razón estamos charlando de esto. Se cumple 100 años de, de, de nacimiento del viejo Lecha. El viejo Lecha, le decía a un viejo, cuando lo conocía, tenía 55 años, que ya era el viejo Lecha. Y yo no me explico de edad, que tenía el viejo con su viejo. Nació en el 22, en el 19 y se murió en el 93. Y la unió prácticamente siempre. La unió de historietistas, para hacer una idea. Hizo historietas desde el fin de los años 30, que es el contemporáneo de la generación de Batman en Estados Unidos, 39, 33. Hasta el 93 que se murió. Así que la unió con historietistas desde sus 20 años hasta el final. 93. Lo último que hizo fue una adaptación, estaba ilustrando cuánto de Borges y hizo una adaptación del informe sobre el ciego de Sábado. Eso fue el último laburo que, que el viejo Breche hizo. Alberto Breche, como tantos argentinos famosos, es uruguayo. Y vivió en Argentina prácticamente toda su vida. Tuvo algunos pequeños asentos, alguna vez a la República de Corrientes, alguna vez a. Sí. Y después de los años 70, a finales de los años 60, empezó a viajar un poco por la Europa, pero fue cuando se convirtió en un señor famoso. ¿Por qué les digo que, que fue uno de los volantes de historietas más importantes del mundo? ¿Por qué no le importaba nada eso? Unos meses antes de su muerte, en el año 93, en la revista Time, Estados Unidos, hicieron una nota dedicada a, a la historieta cómica, que es lo mismo, la historieta no le damos en la Argentina, le hemos dado historia en la Argentina, eso no es un poco despectivo, historieta, ¿no? pero bueno, se muestra, es que nosotros lo pusimos, por eso lo que empezamos leyendo historietas, es que seguimos diciendo historietas siempre, ¿sí? no tienen valor de no, no tienen valor de cómico, o fumeto, o tebeo, o cualquier lugar, como lo dicen en cualquier lugar del mundo. Bueno, les decía, en, el, en un número especial de la revista Time, a comienzos del año 90, en el año 92, 93, dedicado a la historieta como arte, al cómic como arte. Y había una lista de grandes creadores, uno de ellos era este señor veterano del que vamos a hablar un poquitito hoy. Yo tuve la suerte de, de, de conocerlo con Alberto de la mejor manera que puedo conocer a alguien, como lector. Y cuando era pibe, yo soy de 45, así que pertenezco a la, a la generación de los últimos privilegiados. Me crié, fui chico, con los años 40 y 50. ¿Qué fue para la historieta argentina un momento impresionante? De muchísimo desarrollo. Pero digo impresionante porque había una industria muy poderosa, imagínense que había, y le escuchen esto, había no sé, varias decenas de títulos distintos de historietas en el show. Es decir, había revistas de, de, que producías acá, dibujadas acá, con guionistas de acá. Algunas con patentes norteamericanas o de otro lado, pero eran generadas acá. Eso significaba cientos cientos de miles de ejemplares semanales que se curaban. Es decir que los personajes de la historieta, los personajes de los chistes, de la revista de humor, de la revista de historieta, tenían la misma, ¿cómo podemos decir? La misma incidencia en la vida cotidiana de la gente que tiene con la tele. Los personajes que derivados de allí tenían esa presencia. Los sobrenombres de los todo lo que son nombres de la gente, los sobrevivos de los chicos, se sacaban de los personajes de las historietas. Esa era la popularidad. Y había mucha gente que vivía de ese amor. Es decir, que era, no era un hobby, no era una cosa, sino que era una profesión. 
Bueno, Alberto Brecha fue, para que tengan una idea de ustedes, participó de todo ese proceso, de un momento que era incipiente, el fin de los años 30, hasta el final. Y le tocó ser un creador, mucho, uno de los más importantes, de un cierto periodo, que podemos decir que fue el periodo, uno de los periodos de otro, de la historia de Argentina, que fue este periodo de fin de los 40 hasta comienzo de los 60. No quiere decir que no haya habido grandes historietas antes, después y ahora, obviamente, en la sala. En ese momento fue, se juntó la calidad con la popularidad, ¿no? esas cosas tan deseables. ¿no? Por ejemplo, cuando sucede en el cine, cuando sucede en la tele, son cosas que todo el mundo ve y eso ¿Eh? Porque hay cosas muy buenas que no ve nadie y había faltado. La basura que mira todo el mundo también había faltado. Pero no siempre, no siempre la industria cultural genera fenómenos de gran creatividad artística, ¿no? en este caso de gran creatividad narrativa, para un público general. Para hablar de Alberto Domínguez que tenía en cuenta otra cosa. Hoy en día las historietas, el cómic, como se le dice ahora, están en las librerías, están en los museos, los artistas son famosos, van a la mucha vida. Se adaptan, fíjense, la gran mayoría de las películas de acción, y hoy en día, yo voy a ser un aclarado de esto. La gran mayoría de las películas de acción que en este momento se ven en, en la tele provienen de originales de historietas, o sea, de la madre o ¿no? Porque hoy en día el cine puede hacer, puede representar en la era digital lo que antes solo se podía dibujar pero no se podía animar. ¿Se entiende lo que digo? Eso pasó, ¿sabe cuándo? Más o menos cuando, ah, cuando fue la guerra de la galaxia, alguien, ese fue el momento en que digamos el cine pudo alcanzar alcanzar la historieta en la capacidad de poner en movimiento las imágenes que, que ese imaginario que la historieta había desarrollado de fantasía que había desarrollado a lo largo de décadas piensen ustedes por ejemplo, la historieta una de las primeras historietas famosas de, de ciencia ficción de viajes interplanetarios que se llamaba Flash Gordon una historieta de los años 30 ¿eh? norteamericana que salía los diarios de los años 30, los diarios como era la nación en la Argentina o crítica, eran así, no exagero, ¿eh? el diario Sábado, se doblaba en cuatro, incluso en ocho. Bueno, imagínense cómo se veían los dibujos, los dibujos de un pegador como José Luis Emina, que era argentino, o como el Rejo, que páginas así a color en el diario Crítica, por ejemplo. ¿no? Era una, un, un esplendor de colores, ¿no? y se veía el dibujo, ¿no? y había grandes dibujantes ahí. Bueno, una historieta con Flash Gordon, con el malvado Ming y el vacío de Mongo, etcétera, etcétera, etc. y los, los poetas que todavía salían en esta posición, ¿no? Hicieron un serie, hicieron una visión en vivo con los años 30, de pequeños episodios cinematográficos producidos por compañías baratas, compañías que hacían clase B o clase C. Y si uno ve los flash de los años 30, son muy graciosos. Se ven los sitios cuando van a la nave, ¿no? Es decir, que el cine, en la posibilidad de representar todo lo que se había eh, pensado a partir del dibujo, lo fue alcanzando. Y hoy en día está, están viviendo juntos. Bueno, Roberto Brecha proviene, proviene de aquella época, de la época original. El viejo decía siempre que se había hecho dibujante para salir de la tripa, de la mierda y del barro de Mataderos. Y nosotros, como sus lectores, admiradores, biógrafos, le decían, no, vale, vos siempre tuviste vocación artística. No, yo lo que quería dibujar, porque dibujar no me suceda las manos, iba a salir del barro, iba a salir del barro, iba a poder ir al centro, y iba a ganar unos mangos haciendo una cosa no tan desagradable como la tripa y lo voy a llenar el tiempo para hacer chorizo para eh, exportar a, a Alemania. Entonces lo que uno ve, las primeras cosas de, de Alberto, que me quedaba de los años 30, es que dibujaba mal. Eso es muy lindo. Alberto tuvo tres hijos. 
Uno Enrique que le quedaba más o menos, es un genio, siempre le buscó bien. A los 20 años ya le buscaba bien. Ya le buscaba tan bien como el padre. Alberto no. Alberto cuando empezó, como decía, que le buscaba un clavo, un clavo, no vale. No tenía que buscar. Hacía el dibujo humorístico, lo primero que decía que era más fácil. Porque no tenía que lidiar con la anatomía, cómo se dibuja un brazo, cómo se pone un ojo, cómo se dibuja una oreja, es muy bonito. El dibujo realista tiene exigencia, desde que era aquí para acá, de los griegos para acá, que las cosas son así. Como dice un gran dibujante de historietas, decía, yo no disfruto con Dios, pero si el caballo es así, yo lo dibujo, como es, pero dibujar el caballo es una burla. Bueno, Alberto no sabía. Una de las cosas hermosas que tiene en el caso de, de Brecha es que en él no están separadas la vocación o la actitud artística con el laburo. Para él, buscar siempre fue una forma de ganarse la vida. Y si mejoró, fue porque mejoraba tanto en cuanto respetaba lo que hacía. Sobre el artista, claro, tiene que lidiar con la vida cotidiana, esto, ganarse la vida, en cambio, cuando está solo, con sus musas, se dedica a No, no, no. Esta gente que labura, que labura diariamente y tiene que entregar con la editorial Laine, que es una editorial de historia bastante berreta, le pagaron un peso de cuadritos. Sí, cuanto más cuadritos se hiciera, ¿eh? o sea, si el que tiraba una tapa, hacía una tapa. Cuanto más cuadritos, cuanto más produjera, más iba a cobrar a fin de mes. Quiere decir que es un dibujante crecido en la industria cultural, en el siglo de... En eso se parecen tantos artistas populares. Pero músicos, por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes, y son contemporáneos, el fenómeno de la historieta argentina es contemporáneo del tango argentino de los años 30, 40 y 50. ¿Cuántos instrumentistas se formaron allí? ¿Cuántos creadores escribieron tango? ¿Cuántos poetas escribieron letras? Haciendo trabajo que compartía toda la gente. Semanalmente en el baile o semanalmente en el yo. Alberto es un artista de ese tipo. Lo que pasa es que en el camino, en el camino de su trabajo, digamos, para vivir, le fue encontrando el gustito al, al, al oficio. Y tuvo la virtud, como tienen los grandes artistas, los grandes creadores, ya sea editores, músicos o lo que sea, de saber oír, de saber mirar y de saber elegir a quién mirar, a quién seguir. La primera historieta que Alberto Richa hizo durante muchos años en la revista Patroncito era una historieta que salía en este tamaño, una maquinita por semana que se llamaba Mito Nervio. Mito Nervio, una historieta de un detective argentino que estaba por el mundo con un ayudante negro que se llamaba Ali, un ayudante como el de Mandrake y Mar. Este Mito Nervio, al otro nunca escribió su historia, era un guionista de historia, uno se llama Mito Repeto. Al otro hizo el Mito Nervio, que es la mejor historieta que hizo desde mucho tiempo, desde el año 45 hasta la posterioridad de los años 50. Es decir, hizo plata más de 15 años. Bueno, una vez, antes después, quemó 500 páginas de Mito Nervio, porque no le gustaba. Es decir, que en algún momento de su producción industrial de aventuras, empezó a tomar conciencia de, de que el instrumento que estaba manejando le pedía más. Había cosas más que podía contar. Estaba trabajando por debajo de su posibilidad. Un gran dibujante que ustedes conocerán, tal vez como lectores, o en caso de nombre, que se llamó Hugo Pratt. Es un italiano que vivió en la Argentina, creador, entre otras cosas, de un personaje que se llama El Corto Maltés, muy famoso en todo el mundo, que vivió muchos años en la Argentina. Un día le dijo a Alberto, en la época, de, en la época en que se habitó en el mundo, Alberto, vos sos una puta baraja, tenés todas las posibilidades, pero vos trabajás por, el, por, por la guita del día. Un desafío para que intentara hacer otra cosa y no la rutina de todo lo que hizo, con lo cual vivía muy bien. Es entonces cuando, en el año 57 y 58, cuando ya tiene 40 años, no es un pendejo, tiene 48, 39, se encuentra con un guionista, es decir, con un escritor, con un narrador, que le cambió la vida. 
Ese guionista era el autor y el responsable de una serie de revistas que salieron en ese momento, que nosotros que éramos chicos de 12 años, 13 años, empezamos a leer. Esa revista se llamaba Frontera, Horacero, Horacero Semanal, era una revista de aventura, de cabo y de aventura de entonces, o sea, siempre de cabo y de guerra, de ciencia ficción, primera ciencia ficción. La diferencia que tenían esas revistas que llevaba el grande este guionista que se llamaba Héctor Oeste, es que estas historietas eran mucho mejores que todas las otras. ¿Por qué? Porque eran mucho más adultas. No subestimaban al lector. Cuando el lector tuviera 10 o 11 años, lo trataban como un adulto. Es como ver cine de películas bobas, cine de películas de aventuras interesantes, con un personaje vivo. Por ejemplo, eh, Oeste que eres un dibujante de San Solano López, el responsable de una historieta que se llamó El Eternauta, que se publicó en los años 57, 58, 59, que es una historieta de ciencia ficción que cuenta una invasión extraterrestre que sucede en Buenos Aires, en la época contemporánea, mientras gobierna la justicia. Por eso es el autor, con Hugo Plata, que les mencioné, de un y historietas de guerra, y uno responsable de guerra que se llamaba Ernie Pike. Historietas de guerra, en el segundo de guerra mundial, en el cual no siempre ganaban los actos. Y no había buenos y malos, sino que eran pobres tiempos metidos en la guerra, cagados de miedo, por ejemplo, y que se mataban sin ningún motivo personal para enfrentarse. Así que el japonés podía salir bueno. ¿eh? O el alemán ser un tipo sensible. Y la gente y los héroes se morían además para nuestra desesperación. No siempre había happy end y al final la chica no siempre estaba. O esta que le escribió ese tipo de historia y es seguramente el mejor escritor de aventura que ha dado este país. Nunca escribió una novela, escribió algunos cuentos. Lo único que escribió, y nada menos lo único, y Ferieta, no es una cosa que escribió Ferieta. Y es uno de los grandes narradores argentinos de la segunda mitad del siglo. Es creador de uno de los relatos más importantes de la segunda mitad del siglo que se le trataba. Porque es una historieta, no es ni una película, ni un... Y es importante ¿por qué? Porque es un relato poderoso y es un auténtico mito. No siempre relato literario que era mito. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Lo estoy diciendo muy bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, Alberto Breche, a los 40 años se encuentra con Oeste, que es Oeste que le tira un guión. Le da un guión. Él venía a hacer rutina. ¿Cuántas páginas? Las que quieras. ¿Cuántas páginas tiene este guión? Las que quieras. Estaba acostumbrado a trabajar, ¿eh? 16 cuadritos en, en, en una maquinita. ¿Cuántas páginas? Las que quieras. El personaje se llamaba Sherlock Time. Sherlock Holmes, es decir, era una especie de detective de tipo y de espacio. Mezclaba el género de investigación con la ciencia ficción. Sherlock Holmes era un personaje enigmático de una pipa así de muy, muy moderna. Estoy contando con mis ojos de pibe, ¿eh? ¿Eh? mis ojos de 12 o 13 años. Que vivía en una casona en el barrio de Belgrano. Una casona semi-abandonada que tenía la la cúpula estaba rodeada por la que estaba cubierta con una enredadera. En un momento que enterró, la, misteriosamente la enredadera se interrumpía. Llegaba hasta cinta de y después se interrumpía. ¿Por qué? Al final del primer capítulo te vas a dar cuenta. Porque esa cúpula no es una cúpula, es un cohete, obviamente. No otra cosa podía ser. Entonces, si vos apretabas ciertas cosas en la cúpula, y ahí te paso. Del barrio de Grano, al espacio y había un trabajo que sustituía directamente el presente no te más ahí cae un jubilado que anda buscando qué tiempo ¿sí? había otra guita en el ahí. en fin bueno un jubilado que aquí la barata la casa muy barata el jubilado luna se llama luna el jubilado luna es que al otro le puso una cara de el jubilado aquí la casa muy y esas 12 o 14 páginas del primer episodio de Sherlock Holmes que se llama La Gota son una bisagra 
en la obra de la reformación. El guión de Bester que lo insultó y dibujó una obra maestra, absoluta. Le sacó todo el costado negro que tenía la ley, toda la parte oscura, toda la parte misteriosa, todo lo, lo de. Esta cara, ¿no? Es una cara, ¿eh? Es una cara. Es una cara, ¿no? Yo lo estoy fue la primera obra de Breche en la cual tomó conciencia de la libertad creativa que se le concedía y la usó. Quiere decir que a los 40 años dejó de ser un gran dibujante rutinario para empezar a convertirse en lo que era realmente un artista, sin dejar de ser un dibujante industrial. Si uno lee la bota, no hay equivalente en ese momento en ningún lugar que se genere una historia como esa. A partir de ahí, no paro más. Alonso pasó por una circunstancia personal muy complicada cuando tenía 40 41 años. Se le enfermó la mujer y se le tenía tres hijos. En ese momento estaba haciendo para una revista de chiquitita que se llamaba Mister X. Estaba haciendo con el mismo esto, que en una época ya de decadencia, pero ya los buenos tiempos habían terminado. La revista de sí, la revista de un papelito. Hoy, hoy las revistas diferentes son las cosas, y eran los son papel de ilustración, no, eso es papel diario, eh. No se veía un carajo, de cada mal impresa. ¿no? Bueno, ahí Alberto hizo una historieta con, con, con Héctor Oeste, ¿qué? que se llama Mort Sinder. Mort Sinder, Mort, muerte, frase, Sinder se dice, muerte se dice. Mort Sinder, ¿qué es? Mort Sinder es un inmortal. Pero es un inmortal que se muere. Se muere cada vez para volver. Es decir, que su condición de inmortal es un borgiano, ¿no? Su condición de inmortal no es una condición de la de la felicidad infinita, sino que es asumir y tener conciencia de la mortalidad, tener conciencia del tiempo. ¿De dónde le viene la idea esta de Mort Sinder a, a, a Oeste? Porque es una idea de Oeste, ¿de dónde? Le viene de, de, de la idea de Eternauta. Él acababa de terminar de escribir el Eternauta. ¿Y qué es Mort Sinder? El Eternauta, usted sabe, está condenado, condenado, a recorrer el tiempo en el espacio infinito buscando de pretexto tan gracioso ¿eh? a su mujer y a su hijo, ¿eh? perdidas en el mismo espacio. Y la historia que leemos en el Eternauta es cómo ese hombre común, Juan Salvo, se convierte en el final, en las últimas seis páginas, en otra cosa, en un peregrino del tiempo y espacio. ¿Y por qué hacía eso? ¿Por qué inventó un Eternauta Westerner? Porque a Westerner le interesaba contar, poner una conciencia, una conciencia, una persona que contara ubicuamente distintos momentos de la historia de la humanidad. Que pudiera estar en, 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 en la Torre de Babel, que pudiera estar en la Segunda Guerra Mundial, que pudiera estar en el Oeste, que pudiera aparecer en la Revolución Francesa, que pudiera estar en la época de la esclavitud, que pudiera estar en la cárcel. Es decir, alguien que fuera testigo de toda la historia de la humanidad por Hiroshima y que contara lo que había visto, tal episodio. Bien, eso fue por siempre. El primer episodio se llama Los ojos de plomo. La pura en la Londres de principios del de siglo XX, una Londres tenebrosa, y el protagonista es un viejito anticuario, que es como brecha viejo, que no se, siempre se buscaba él, habitualmente más viejo de lo que era. Un anticuario que tiene un montón de... vende en un barrio, en un localcito chiquito que tienen, en un barrio de Londres, vende objetos antiguos. También digo todo un empleado y ese empleado que empieza a venir y está con él es morcito, es el inmortal. Cada objeto es morcito.
Deportivo de Victoria. Le dice, compré, ya, no, le dice, compré esta, este, esta réplica de un artista del siglo XVIII. Entonces por lo mira y dice, bueno, yo estuve en uno, es muy lindo, es muy hermoso. Yo estuve en uno parecido a este, un poco más grande. Yo te cuento mi historia en Banco Negrero en el siglo XVIII. Otro día aparece una ánfora griega, una ánfora antigua, una ánfora griega, que reproduce escenas de Leónidas peleando en el finadero en las termópilas contra Génesis, contra el imperio, el imperio persa. Y Morgan, la regla de la ¿cuánto la pagaste? Sí, la pagaste 100 libras. Es una réplica, es una réplica, es una réplica, es una réplica, es una es una réplica, 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 le dice le dice este, el anticuario, se llama esto. No, no, dice, no, claro que no, es una réplica. Pero yo sé que es una réplica, y me encanta la réplica, ¿sabes por qué? Porque además del oficio del, 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 del copista, está el amor del copista, porque lo hizo, lo hizo con amor. Está enamorado de esa historia y la quiere volver a contar. Es una manera de darse permiso a sí mismo como narrador para usar el elemento de la historia. Y cuenta la historia. Y Morsita cuenta la historia de Leónidas en el desfiladero de la Morsita fue elegida hace 20 años atrás en la Bienal de, de Barcelona como una de las mejores historieta de toda la historia de Córdoba. ¿Y saben qué hizo Brecha por primera vez? Cada episodio, de acuerdo a dónde transcurría, lo resolvió con un estilo diferente. Cambió la mano, cambió su mano, no contó de la misma manera la Torre de Babel, el episodio de la Torre de Babel, como el episodio que se ocurre en la guerra del 14, como el desfiladero de las termópilas, cada historia la contó. Y empezó a usar técnicas plásticas, sacadas de la plástica, empezó a usar collage, empezó a usar papeles recortados, empezó a usar aguada. Pedí una mirada. Pedí una mirada. Pasemos. Ese es el momento de transición en que un artista que se encuentra con un guionista de esa dimensión acepta el desafío y crece como tal. Lo que Brecha y Oeste que hicieron al principio de los 60 no se hacía en ningún lugar del mundo entonces. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo la gente lo pudo ver? A diferencia de las historietas anteriores, que los, los dibujantes entregaban el original, la historia que no lo veían nunca más, pues se los quedaban las historias, se quedaban con el original. Yo he conocido grandes dibujantes que hemos publicado muchos años después, nos dedicamos a escribir sobre ellos, y no tenían mucha nada en su casa. 30 años de laburo y no tenían nada, nada para colgar. Todo había quedado en las editoriales, que tampoco los usaban. Bueno, Alberto se lo guardó los originales de Monsen, lo guardó para él, eso no nos entregó. Una conciencia ya en desarrollo, una conciencia de, de, la, de la obra en sí. Esos originales eran, para una revista que salía de este tamaño, que eran así de grande. Habitualmente, para, para los que conocen un poquitito de diseño gráfico, de una, se trabaja a una, a una, una y media o dos, dos partes cada una para producir. Bueno, el otro ahí trabajaba casi a cuatro. Esos originales, así, de este tamaño, hechos sobre papel, ilustración, hechos a tinta, con aguada, eso de agudo, fueron las ampliaciones de esas historietas, fueron algunas de las cosas que se mostraron por primera vez. En la Bienal, la primera Bienal 
de historieta contemporánea que hizo el Instituto de Itena, el mismo donde exponía, dirigía los Pedro Pérez, exponía a Martín Luquín y tantos modernos de entonces, se hizo por primera vez en el año 68 una exposición de artistas de historieta cuyos cuadros, sus cuadritos que se habían leído en la, la revistita, aparecían ampliados a ese tamaño y se decía, ¡ah, la puta! ¿Cómo dibuja este tipo? ¿Qué pedazo de artista está escondido en este lugar que no se registraba? Ese movimiento, ese movimiento de, que tiene que ver con el pop art en la Argentina, el movimiento de la modernización de ciertos aspectos de, del arte contemporáneo, en la mirada de Romero Rés, de, de, del Instituto de Itera, de Oscar Mazota y de otros teóricos, es un poco un reflejo francés, como suele pasar en la Argentina. Los franceses habían descubierto, habían descubierto las historietas norteamericanas de los años 30 y las habían llevado al Louvre a principios de los años 60. Ese mismo gesto se realizó culturalmente en la Argentina a fines de los años 60. Y estos artistas, Alberto Brecha, otro chileno extraordinario, se llamaba Arturo de Castillo, el mismo Franco que les mencionaba al principio y otros, tuvieron su espacio de reconocimiento de lo que llamamos la cultura. Cosa que a lo cual nunca tiraron ni necesitaban, pero lo que tuvieron siempre fue la historia. O sea que los artistas no suelen tener. Bien. Alberto Brecha en ese momento, a fines de los 60, tenía. 50 años pasaditos. Es el momento que se produce en su segundo gran viaje. Hace dos cosas. Por un lado, hace. Junto con Enrique, la biografía de Che. De che acababa de morir en, en, acababa de morir en Bolivia. Y hacen una biografía de Che, en la cual lo mejor era que busca el que más que de Alberto. ¿eh? Pero un poco es un síntoma de cómo la historieta se empezaba a hacer a partir de entonces, que los 60 años, el vehículo para cualquier forma artística. Ya dibujar historietas no significaba que eras un artista menor. Si es, ya a esa altura hay obras maestras. Si en algún momento se hasta los años incluso, hasta los años 50, si el cine era arte o era arte. Si la historieta era arte o era arte, son los, los mismos autores y las obras que demuestran que sí. Las historietas, la mayoría de las cosas que, le, que, que uno lee y que lee, pero son basura. Son bueno. Pero siempre está la posibilidad de la artisticidad. Lo mismo pasa con el cine, lo mismo pasa con el teatro y con la tele. Quiere decir que la posibilidad de darle espacio a la creatividad y conseguir una obra valiosa para siempre, que simultáneamente sea popular, no depende de eso. Puede ser música popular, puede ser la tele, puede ser la radio. Lo que importa es la capacidad creativa. El medio no condiciona tanto como para hacer que lo que sea masivo sea malo. Bueno. En ese año, con el paso de esto, te vuelvo, ¿eh? Fue un sitio para el paso de la, de paso de la biografía de Che. Bueno, en ese momento, la eh, brecha es descubierto por esta exposición, es descubierto en el grupo. Le compra todo lo que había hecho, en lo que se publicar allá, ya, en Italia, en Francia. Y es entonces cuando por primera vez empieza a producir, no por encargo, sino a partir de su propia elección. Y una de las primeras cosas que hizo fue recuperar lo que eran sus lecturas de adolescencia, que era su gusto por la literatura de terror, toda esa zona oscura con este que supo. Y una de las primeras cosas que Alberto hizo fue adaptar en historieta distintos relatos de Howard Phillips Lovecraft. Alberto fue el primero que llevó a Lovecraft a la historieta. Y lo hizo con el mismo criterio que hizo el posible. Cada una de las historias de Lovecraft está resuelta de una manera diferente de acuerdo al clima que tiene. 
algunas son fulgurantes, otras son polares, otras son más realistas. A partir de ahí, no paró. Una de las vertientes más lindas que tuvo fue el trabajo de adaptación. Me adaptó, hizo historieta con distintos autores, Horacio Quiroga, desde Arpó, Yacos. Hizo adaptaciones de acuerdo a, a, a lo que le sugería cada uno de ellos. En este librito, que se llama Brecha Negro, hay una serie de adaptaciones en lo que uno ve cuál era su utilidad. Hay una famosísima adaptación de la gallina de Goyada, el famoso cuento de terror de Horacio Quiroga, realizada por el guionista con el que se encontró en aquel momento, que era Carlos Trillo, que ustedes conocerán sobre todo por el autor del Loco Chávez y de muchas otras historietas. Con Carlitos Trillo, a lo largo de los años 70, hizo una serie de adaptaciones increíbles. Una de ellas es la de la gallina de Goyada que está resuelta como si fueran grabados en blanco y negro ahora sí que estoy vendiendo ¿eh? y que tiene en determinados momentos determinados gotas de color que tienen que ver con la sangre y lo notable de esta adaptación es que no está el texto de Quiroga el texto de Quiroga no está hay pocas frases pero que está el efecto con otros recursos, con los recursos propios de la imagen gráfica, del relato gráfico, consigue el efecto narrativo que Quiroga como cuentista lo Y el otro ejemplo extraordinario, probablemente la mejor adaptación del Garpón que se ha hecho, es su versión del corazón de la torre. En el corazón de la torre trabajó con cuatro imágenes, la normalizó, la como repetición, ahora se los paso, cuando vuelvo los otros. La asoció como repetición, con lo cual consiguió, no tiene palabras prácticamente, ustedes recuerdan el cuento del corazón de la torcha, ¿Eh? es aquel personaje que siente, acaba de lo mató al viejo, el, el ojo lo, lo obsesionaba, lo mató y lo enterró debajo, de la, debajo del, del piso de madera pero escucha continuamente todo ¿no? si su conciencia de ese sentir que el otro golpea de abajo hasta que viene la gata y que grita ¡Sáquelo! 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 ¿Qué dibujó Brecha? Brecha dibujó la obsesión no dibujó la historia, dibujó la obsesión la obsesión como que a través de la repetición monstruo Evidentemente Brecha no tenía en esa época, en los años 70, obviamente que todas estas cosas tan hermosas que hacía, pero era para vivir. Él que había vivido y vivió siempre de dibujo, producía simultáneamente que hacía estas cosas un poco más para sí, para las revistas más, más artísticas, digamos, más de cómic de autor, seguía produciendo historietas más de batalla, digamos con un dibujo más cercano al dibujo convencional de aventuras, con las cuales vivía. Seguía de algún modo dibujando el internet. Fue ahí, a fines de los años 70, en el año 79, 80 y 81, que tuve la posibilidad de conocer con la Yo desde aquella época laburaba en la editorial Ediciones de la Uraca, empezamos a trabajar en Ediciones de la Uraca, que era la editora de la revista Humor, que también quería hacer una revista de historietas que se llamó Super Humor, de la cual yo tuve una responsabilidad. Y en esa época le hice un reportaje de Orto porque había, este, estaba haciendo la, la adaptación de, de Sábado. Y le fui a hacer un reportaje. Simultáneamente había otro vínculo con él. Tanto es así que en un momento dado me dijo Juan, yo nunca había escrito un guión de historieta. Ya tenía una novela escrita, su manual de perdedores, mi primera novela, todavía no publicada, laburaba como director, como responsable de su lugar, y me dice, Juan, ¿por qué no me escribes un guión de aventura 
para vender en Europa. Y otra lectura, una cosa bien, liviana, ni de acuerdo que sea con la gente construida. Bueno, sí, cómo no. No crean que eso fue el resultado de una, de una este, convulsa que haya hecho eligiendo o un concurso interno. No. Eligió a mí porque me tenía cerca, me trataba con la hija de esa hija. Pero el novio de, la, de, de Patricia, que también es gran titular. Así que él siempre es un vínculo con el hombre. Eso fue el año 81. Y seguimos vinculados hasta, prácticamente hasta su muerte, todos los años 80 y comienzo de los 90. Lo que pasó es que Alberto me pidió una historia de aventura y yo le entregué las primeras ocho páginas de mi historieta que se llamó después el logro de los tiempo se llamó Esa historieta que se llama Ramos es este sobotropo que hicimos a lo largo de todos los años 80. Son cuatro historias largas. Son cuatro historias largas. Como lo empezamos a hacer en la posterioridad de la dictadura y la temática era una temática muy pesada, muy oscura, muy triste, muy, muy angustiosa, muy trágica, que tenía que ver metafóricamente con las cosas que estábamos viviendo. Esa historieta se hizo para ser publicada afuera. Entonces se publicó en Italia, en Francia, en España, en el en el 84, se empezó a publicar un poco la revista Fierro, una revista que teníamos la responsabilidad con nosotros, en Argentina. Y la publicación de, de, de la hechura de Perramo se hizo a lo largo de todos los años 80. Hicimos cuatro largos episodios, son estas 400 de Río Páginas. El primero se llama El piloto del olvido, el segundo se llama El alma de la ciudad, el tercero se llama La isla del guano y el último se llama Diente por Diente. Esas historias, eh, les pediría que me manden de vuelta los libros, eh, para que me lo más tranquilo y puedo hablar con más fluidez. Mándenme los libros de vuelta, después los libros que acá. Gracias. 
Magnicia, más oscuro, más clarito, y tenía un repertorio que después recortaba y después pegaba de acuerdo a los, a los, a los contrastes que necesitaba. Cuando vos ves la, la historieta, es muy difícil darte cuenta cuando es collage, cuando no es collage, cuando es pintura o cuando es Con eso consiguió, mientras que eh, Perramos transcurre, Perramos transcurre en una ciudad ocupada, esa ciudad se llama Santa María, que es la Buenos Aires de Oneti, como la llama Santa María, ocupada por un régimen que es el régimen de los mariscales, que puede ser cualquiera de los cualquiera de las dictaduras de la época. Y Alberto consiguió a través de esos grisados, a través de la pintura de los personajes, un ambiente opresivo y increíble. Es una ciudad casi de es una ciudad prácticamente sin alma, por eso la segunda que salió es una que son, un episodio que se llama el alma de la ciudad, que es la pelea por el alma, no solo la pelea por los espacios físicos reales, sino la pelea por el espíritu, la pelea por el alma de la ciudad. Alberto consiguió hacer eso. Bueno, tuve el privilegio de laburar con él durante esos 12 años, hicimos esa hermosa historia, hicimos algunas otras cosas más, y además tenía el gusto de charlar mucho con él. Como se imaginarán, yo en aquella época había publicado las primeras novelas, que trabajaba en la revista Fierro, en la responsable, tenía ganas de tener una biografía de la Fierro. Entonces me conté que como estaba casado con la hija, lo tenía en mano. Entonces durante el otoño del 87, de marzo, abril, marzo del 87, nos juntábamos a veces los sábados en la casa de él, cuando se fueron reunidos en mi casa, y yo lo grababa. Contarme. Pero lo grababa no pensando que iba a usar ese texto, sino que eso era material para lo que iba a escribir después. Es decir, que yo lo que le pedía era información, no era que estaba grabando eso. Bueno, esa biografía no la escribí nunca. Pero me encontré con 12 horas grabadas, de las cuales pasaba revista a toda su vida. Eso te da bien por placer, bien por placer. Pero uno de esos grabadores grandes, así que a veces no tenía pilas, no tenía pilas, grabaciones enteras, porque no lo escuchaba, no estaba nada. Ya me voy. ¿eh? ¿Sí? No, no, ya terminé. Me dijeron, sí, 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 Entonces, ese material, esos 12 horas, en 12 casetes, quedó guardado por ahí en el Thank you. 
Gracias.